हेलो दिस इज चिराग एंड वेलकम टू वेन्यू डॉट इवेंट्स वेन्यू डॉट इवेंट्स एक ऐसी वेबसाइट है जो वेडिंग और कॉन्फ्रेंसेस के लिए आपको परफेक्ट वेन्यू फिल्टर करके देती है पैन एंड फिल्टर्स के थ्रू आप देख सकते हैं हमारे वेन्यूज के हॉल साइड सीटिंग स्टाइल सीटिंग कैपेसिटी विद इन थर्टी सेकेंड्स विदाउट एनी ह्यूमन इंट्रैक्शन सो बने रही हमारे साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारी वीडियोज कभी ना मिस कर सके morning everybody and welcome to this first wedding tourism summit and expo of phd cci we are very honored and fortunate to have the chief guest here with us may i invite chief guest the honorable minister of tourism and culture government of india shri gajendra singh shekhawat ji to please join us on the dais i welcome president phd cci mr hemant jain to please come on the dais and join the minister our ceo and secretary general of phd cci dr ranjit mehta mr samit garg president of event and entertainment management association mr anil parashar senior member of the tourism and hospitality committee of phd cci mr rajan sahgal senior member of the tourism and hospitality committee of phd cci may i request you all to please rise for the national anthem we'll begin this auspicious moment with the lighting of the lamp may i request all the dignitaries on the dais and i also invite ms prerna saxena lead of emas wedding council of india mr rajiv jain and mr himan jain mr sanjeev gupta ji to please join us in lighting of the lamp We'd like to greet our chief guest with the presentation of a memento. Uh, may I request President and all the dignitaries to please present a memento to our chief guest. <laughs> may I now invite. Dr Ranjit Mehta CEO and Secretary General of PhD CCI to give his opening remarks A uh, good morning everyone honorable minister Mr Shikhawar president PhD CCI Mr Himan Jain Anil Parashar ji uh, Mr Sahgal and Mr Goyal Shalini very distinguished members members of the managing committee people from media excellencies ladies and gentlemen what a great start to have this first event on wedding tourism to be inaugurated by none other than our minister who hails from rajasthan and rajasthan is one of the top most destinations the world as far as the you know cultural heritage rich cultural heritage is concerned there have been so many initiatives that have been taken by government of india especially by honorable minister streamline the visa process and how the tourist in india last year have gone to a new height it is because of the many policy changes easy access to visas and 
so much of infrastructure development in the country. Now time has come, there are few places in our country which are already in the list of wedding destinations like one of them is Rajasthan. But India with a diverse geography, we have beaches, we have mountains, Himalayas, we also have rich culture, heritage. I think this makes the country very attractive destination for wedding tourism. I think time has come, now we have to go to the international platforms, create those partnerships with the right people, with the influencers, with the wedding planners, not only in India, but all over the world. This can only happen by your active participation. This can not be the sole responsibility of the government, but here I think people's participation is extremely important. And we are looking forward to your suggestions and today the presence of Honorable Minister is a testimony to the fact that how much importance the government gives to this wedding tourism in the country. With this, uh, uh, I, we, we welcome all of you and thank you very much for your presence today here. Thanks. Thank you Ranjit ji. As you rightly said, wedding tourism is a very important component of our entire economy now. Every one, uh, fourth out of, uh, one out of every four weddings all across the world take place in India. So India accounts for 25% of all weddings taking place globally. I now invite Mr. Anil Parashar who is a senior member of the Tourism and Hospitality Committee and who has been the guiding force behind this initiative and all the tourism initiatives of PhDCCI to give us cream address, please. Shri Bhavindra Shikawaji, Honorable Minister, Tourism, Culture, Government of India. Mr. Samit Garg, President, Event and Entertainment Management. Mr. Heman Jain, President, PhDCCI. Dr. Ranjit Mehta, CEO and Secretary, PhD CCI, Mr. Rajan Sehgal, senior member, and my colleague, and Ms. Sharma. Distinguished guests, colleagues, friends, and partners, a very good morning to you all. It is both an honor and privilege to address the esteemed gathering at the inaugural session of the first wedding tourism summit and Expo, a landmark even for the Indian tourism and hospitality industry. I extend my heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest, Shri Gajendra Shikhavati, to for gracing the occasion with, the, with his presence and for the unwavering commitment to advancing India's tourism sector. India's tourism industry is the key pillar to our economy. In 2023, India welcomed over 15 million tourists, generating over $30 billion in foreign exchange earnings. Additionally, domestic tourism is thriving with more than 1.8 billion domestic trips taken annually. The vibrant industry plays a significant role in promoting inclusive growth as it touches the lives of people in both urban and rural India. Within the border landscape, wedding tourism has emerged as a major driver of growth and diversification. From the magnificent palaces of Rajasthan to the serene backwaters of Kerala, from the stunning beaches of Goa, to the romantic hills of Himachal Pradesh and Uttarakhand, India is home to some of the world's most desirable wedding locations. According to a report published in The Economist, the wedding industry is the fourth largest industry in India, recording a huge spending of USD $130 billion. Its substantial scale provides employment opportunity to millions. 
As we gather here today, it is important to note that while India is already a leader in wedding tourism, there is still tremendous untapped potential. To my, to fully capitalize, we need to focus on infrastructure development, sustainability, as well as policy support. The Wedding Tourism Summit and Expo that we are launching today provides the ideal platform to all stakeholders to come together and chart the way forward. The event will showcase the latest brands, innovations and opportunities in the wedding tourism sector and provide a unique opportunity to explore collaborations that will unlock real potential to growth. I am confident that the discussions over the next two days will, be, will generate valuable insights and concentrate uh, in strategies that will help us position India as the world's top destination for weddings. I would also like to thank all the state tourism boards, exhibitors, partners and participants for making this event a grand success. Thank you all and I look forward to a fruitful and insightful event. Thank you very much. Thank you, Mr. Parasha. I now invite the President of Event and Entertainment Management Association, Mr. Samit Garg, for his address and let me share that EMA's partnership has been invaluable in this entire program. The kind of support that Samit Ji has extended has really made this summit and expo popular today. So thank you once again, Mr. Garg, and over to you. Hi, greetings everybody. Uh, Honorable Minister Sir, thank you so very much for gracing the occasion, making us feel happy and proud. Uh, a big gratitude to everybody at the PhD Chambers of Commerce, all our friends sitting here and everybody who stepped forward to partner this event. Uh, the two days, as everybody has already said, are going to be extremely educative and uh, we're going to be discussing uh, various opportunities, uh, various problems uh, that the industry, specifically the business of weddings, is facing in the country. So, I thought it would be actually appropriate to share with you a glimpse of the entire ecosystem, the way it exists. Wedding Full India is something we thought uh, we should call the opening slide. Some fundamentals. Uh, we know that India is the seventh largest country in the world, with 54% of the population of our country below 30 years. Us being the largest consumer population, the fastest growing Asian economy, and now the fifth largest global economy, there are numbers which will do a lot of relevance talking here. The buys business in our country is approximately 40,000 crores. The business of corporate events in our country is almost 87,000 crores. The business of sports which has been emerging and developing very fast is almost 60,000 crores. And uh, this is a new power play where the government of India has become probably the largest uh, uh, event uh, spender in the country and the uh, numbers of last year were almost 55,000 crores, after which comes the business of weddings. Uh, as reported by various financial verticals here and there, they are begging the total size of the wedding business to be in excess of 4 lakh crores. But this obviously includes a lot of other allied spending in terms of clothing, jewellery, etc. etc. But if you extract the size of direct money spent on events, it is approximately a lakh of crores out of this a lakh and 2,000, which is about 26%. So weddings in totality contribute about 32% of the total business of events in our country. One of the most respected and renowned research firms globally called the Live Market Research did a survey a year before last and they said that by 2028 the total size of the events business globally is going to be in excess of 1550 billion dollars. Now, if one was to translate these numbers into Indian rupees, all calculators and all iPhones would fail. After a lot of effort of creating tables on an Excel sheet, we realized that if you translate this number into Indian rupees, it is 8 crore, 25 lakh crore. So, ladies and gentlemen, that's approximately the size of the total experiences in live events business globally, pegged to be by 2028. Now, if we were to go by a simple matrix, is that okay, we are the seventh largest country, we are the fifth largest economy, we are the largest uh, population in the world, by those parameters and matrixes, maybe five, maybe you know, 
uh, a substantial amount, 20%, 10 to 20% of the business going by different formula should come to India. But we'll come back to that. Weddings in India is also a recession proof opportunity for all of you friends sitting in this room. The total size of the business of weddings globally is approximately $372 billion. A lot of us live in this misnomer that India is the largest market for the business of weddings. Unfortunately, no, it is not. The largest market is the United States of America, where the total spend is almost $80 billion. India is number two on that list, where the total amount of money spent is about $42 billion. And we have been growing uh, at about 17% year on year in the last three years. These are some noteworthy facts. With half of India's population being under 30 years of age, the wedding market is only supposed to be growing. In India, the estimated cost of a wedding with no expense spared could be almost anywhere between 1 lakh to 20 crores. I'm not talking of the ones in the blue moon shadis that happen. And on an average, a person spends one-fifth of the wealth accumulated in life in one's lifetime to do the shadis of their bachas. This is a fact and specifically important in the cultural uh, sensibility of our country. With a population of 1.42 billion, considering an average family of five people, there are around 250 million families that exist in our country. One marriage per family in every 20 years, the average comes to almost 10 million weddings that India hosts every year. 0.5% of this business through various researches actually comes to all of us sitting in this room, which are the people who are organizing or trying to organize this business in some way or the other, which means that the opportunity for people in the organized sector of the wedding business is almost 50,000 weddings every year. How is the 4 lakh crore rupees distributed and divided? About 22,000 crores is catering, about uh, 47, 48,000 crores is events management, artists and entertainment 15, jewelry takes the largest which is about a lakh and 10, apparel and fashion is 57,000, durable goods, wedding invitation cards, tents and wedding decoration, hotel industry, bridal makeup, photography, videography. So these are the key segments across which the spend of 4 lakhs, 4 lakh crores is divided. And if you total the event management number which is 47, the artist which is 15 makes it 62 and the tenting and venue decoration we are approximately a lakh of crores out of the 4 lakh crores. So 26% thereabouts is the number that is the basis of the calculation. The current size of the global business vis-a-vis -vis the proposed size of the business of weddings about 4 or 5 years down the line there is a gap of 2.7x. So my friends, that is the size of the opportunity, that is what the market uh, has to offer to us five years down the line. Now if you add to this the propulsion mechanism that will get added with the impact of Wedding India campaign, beautifully initiated by the government of India, uh, my friends amongst the big fours expect that this will not be 2.7x for India, this will possibly be 3.5x for our country. So if we are today, I am only now talking of the size of the business with respect to event management and curation. Oh, 8 lakh crore ke opportunity, humare liye saadhi teen se 4 lakh crore ke opportunity ban sakti hai. Ya banegi agle 5 saalo mein hopefully. With the help of uh, Deloitte, we prepared a wedding tourism policy draft which we presented to the uh, Honorable Tourism Minister's office last year. Uh, thankfully, it was uh, uh, very willingly accepted. Uh, there was a committee that was created in the Government of India's office and there is constant deliberation that has been happening. Uh, before I move on to the next part, I just have three more minutes to finish. This is something important. उसी पर ध्यान केंद्रित किया और उसी में से कैसे आगे बढ़ा जाए बहुत उत्तम सुझाव है अब आज हम देश के टूरिज्म सेक्टर के कायाकल्प के लिए ये बजट वेबिनार कर रहे हैं आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है विदेश से तो लोग जाते हैं क्या हमारे राज्यों में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्पेशल पैकेज घोषित कर सकते हैं और मैं तो कहूंगा कि हमारे देश में वहां बनाना चाहिए 
कि गुजरात के लोगों को लगना चाहिए कि भाई 2024 में अगर हमारे यहाँ से शादियों के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन होगा तो तमिलनाडु में होगा और तमिल पद्धति से हम शादी करवाएंगे घर में दो बच्चे हैं तो कोई सोचेगा कि एक हम असमिया पद्धति से शादी करवाना चाहते हैं दूसरे की हम पंजाबी पद्धति से शादी करवाना चाहते हैं वेडिंग डेस्टिनेशन वहां बना देंगे आप कल्पना कर सकते हैं वेडिंग डेस्टिनेशन इतना बड़ा कारोबार की संभावना है हमारे देश का टॉप क्लास के लोग विदेश जाते होंगे लेकिन मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोग आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन पे जाते हैं और उसमें भी जब नयापन होता है तो उनकी जिंदगी में यादगार हो जाता है हमने इस दिशा को अभी तक उपयोग नहीं कर रहे कुछ इधर गुण स्थान अपने तरीके से कर रहे हैं and uh, all of this along with this beautiful campaign which was called india says i do initiated by the government of india ministry of tourism has actually started already creating some substantial impact the purpose of doing this or wedding in india campaign was predominantly divided into two halves one was to invite international weddings into india and the second part of it was to try and motivate and convince our own people to do most of the wedding celebrations in india and not spend that money overseas uh, with the help of mccann which was hired by the ministry of tourism this absolutely phenomenal campaign was launched and we take a lot of pride because india says i do as a campaign was launched at our annual convention last year called imagine it's your special day your chance to craft an unforgettable day come say i do in india where a wedding is more than a ceremony it's a time honored tradition woven with ancient rituals sacred customs and limitless love where you find a treasure trove of backdrops royal palaces majestic himalayas serene backwaters pristine beaches oh ancient temples where every moment is a symphony of colors where every guest is treated like a god india says i do to fulfill all your dreams of a truly unforgettable celebration come say i do in india and ladies and gentlemen i must share with you that since the last 15 odd months that this campaign has been active across different platforms of social media the inquiries inbound inquiries of weddings into our country has increased by almost 23% so this is a number that i wanted to share with you so there has been a 23% increment uh, what we need to work on so that we are able to get ready and prepare ourselves for the forex growth in the next 5 years is to make sure that there is alignment amongst all the important industry stakeholders uh, and while phd chambers of commerce fiki cii and all of our friends are going to play a very important role this association will also play a very important role it's called the congress of regional event associations and collectively they represent the power of more than 3600 organized wedding companies across the nation it's legitimizing our business uniformity of policy integration of technology ability to remain sustainable and most importantly we continue to harmonize our culture are a few things that we have to collectively work on honorable minister sir we will continue to seek your guidance your blessings so that along with you you can make sure that we are able to make positive contributions to make india a better wedding economy thank you so very much thank you mr gar thank you for sh uh, sharing those wonderful statistics those wonderful campaign highlights i now invite mr heman jain president of phd cci for his presidential address uh, it's an honor to have shri gajendra singh gajendra singh ji sakawat honorable minister of tourism and culture government of india to be here sir i am also from your state and this is my first event as the president of phd cci so it's a big honor that you are here and i'm doing the event in your presence sir. 
Mr. Samit Garg, President Event and Entertainment Management Association. Thank you for that wonderful presentation. Mr. Anil Parashar, Senior Member of Tourism and Hospitality Committee, PhD CCI. Uh, Mr. Rajan Sagal, Senior Member of Tourism and Hospitality Committee, PhD CCI. Dr. Ranjit Mehta, CEO and Secretary General, PhD CCI. Mrs. Sharni Sharma, Assistant Secretary General, PhD CCI. Distinguished friends, delegates, partners, members of the media, ladies and gentlemen. It gives me an immense pleasure to welcome you all to the first Wedding Tourism Summit and Expo, a pioneering initiative by PhD CCI in collaboration with Ministry of Tourism, Government of India, and the State Tourism Boards of Gujarat, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. Today, uh, I'm personally deeply honored that Sri Gajinder Singh Ji Sakhavat, the Honorable Minister of Tourism and Culture, inaugurates this landmark event. I think it's, I've always heard, it's not what you do, but who does it is very important. So him being here would give us a special impetus to the whole event, and I'm sure we will be able to make this as event extremely successful. Today, what the Prime Minister said today in, in his, one of his speeches, that weddings are happening in India and weddings are happening abroad, but there's no better destination than India. And I'm sure with the new initiatives the governments are taking, people will look more inwards than outwards. And I'm sure the government policies will also facilitate to have weddings more and more within the country that are than going abroad, sir. India, with its incredible diversity of landscapes, culture, and historical venues, has long been a dream destination for, uh, for couples from all over the world. The grandeur of Indian weddings is unparalleled. The growing trend of destination wedding, both domestic and international, has created a vast potential of tourism. The global wedding industry today estimates about $300 billion. As I was told, today, Indian wedding industry is about $50 billion. But that's not all. Today, we are about $3 trillion economy. We are slated, like we say, we are, we say, Vixit Bharat 2047. So from $3 trillion, we aspire to become, grow exponentially. So this business, which is growing at 17%, vis-a-vis -vis the GDP of 7% growth, will see an exponential growth. And it does require government support and, pool, and pooling of all resources to make it happen. Destination wedding, which blends tourism with celebrations, are now a multi-billion dollar industry on their own, contributing significantly to the sectors like hospitality, aviation, and event management. For instance, it is estimated that typical destination wedding in India spends anywhere between 50 lakhs to 5 crores. With many high-end weddings far exceeding these figures, this, in this includes the spendings on accommodation, venues, catering, decor, and host of ancillary services. This summit and expo, the first of its kind, brings together stakeholders from across the wedding ecosystems, wedding planner, tourism boards, hoteliers, caterers, and many others. Our aim is to explore how we can leverage this opportunity to benefit of not just the tourism sector, but the economy as a whole. So today, when I was, I was studying in US, sir, and I had friends in US, I said, my wedding is happening, uh, please do come. The weddings in US are about 200 people, 300 people, max 300 people. When I told in my wedding 3,000 people came, they said, Asa, ho sakta hai nahi hai. Because wedding is not a cell, wedding is not a part of a, it's not like a, what we say, it's not a uh, union of two, two people, it's a union of two families, two societies, and it all happens on an emotional, emotional call today. So wedding is a thing which two, two, two hearts meet, but it's also a meeting of families and cultures together. So I think in India, it's just, it's just not business, it goes beyond business. It's a very, very big emotional chord which touches everyone's heart. I would, extend, I would sincerely extend my sincere gratitude to the Ministry of Tourism, our partner states, our exhibitors, and of course, all of you for making this event possible. And sir, once again, thank you. Rajasthan is very dear to us, and Rajasthan holds the maximum potential. <laughs> we have the right ecosystem, right culture, and I'm sure in your leadership, we will see the tourism industry in Rajasthan also grow. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Mr. Jain. You rightly mentioned about the size of Indian weddings, which as per the EMA report, India has the biggest size of weddings across 14 countries in a survey that uh, the report had conducted. It is now my pleasure and honor to invite our chief guest for the day, Sri Gajendra Singh Sekhawat Ji. Please welcome him with a huge round of applause, the Honorable Minister of Tourism and Culture.
PHDCCI द्वारा आयोजित इस पहली वेडिंग टूरिज्म समिट एंड एक्सपो में मंच पर उपस्थित PHDCCI के नव निर्वाचित अध्यक्ष और जैसा इन्होंने अभी कहा कि अध्यक्ष चुने जाने के बाद में ये इनका पहला कार्यक्रम है जब मुझे बताया गया तो मैंने कहा कि ये सुखद संयोग मात्र नहीं है मेरे लिए ये कर्तव्य था कि मेरे प्रदेश का प्रतिनिधि अगर पीएसडी सीसीआई का अध्यक्ष नामित किया गया है और एक ऐसी संस्था जो सौ से भी ज़्यादा साल से लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है तो ये मेरा धर्म भी था कि मैं यहाँ इस कार्यक्रम में इनके साथ में उपस्थित रहूँ ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं पीएचडी सीसीआई के सभी सम्मानित सदस्यों का हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूँ उनका आभार ज्ञापित करता हूँ मंच पर उपस्थित श्री समित गर्ग जी श्री अनिल पाराशर जी श्री राजन सहगल जी आदरणीय श्री रंजीत मेहता जी आदरणीय डॉक्टर शिवशी शालिनी शर्मा जी सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव मित्रों जैसा अभी कहा गया और गर्ग साहब ने एक बहुत डिटेल्ड और वेरी कंटेंटफुल प्रेजेंटेशन के माध्यम से और मैंने तो इनसे कहा कि ये प्रेजेंटेशन मुझे दे दो तो मैं कुछ लोगों को और इस इस बिजनेस में एंटर होने के लिए प्रेरित कर सकूं <laughs> क्योंकि जो डायनेमिक्स इन्होंने दिखाई है मुझे लगता है कि बहुत सारे इंडस्ट्री हाउसेस अब छोड़ करके वेडिंग प्लानर और वेडिंग इंडस्ट्री में स्टेक होल्डर बनने वाले देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से भारत में समृद्धि बढ़ रही माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव्स के चलते हुए जिस तरह से विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने के चलते हुए जिस तरह से 25 से 30 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं और भारत के सामान्य मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए जैसा अभी सुमित जी के प्रेजेंटेशन में भी था कि एक लाख रुपए से लेकर के या अपने जीवन की कुल कमाई का हिस्सा जो है वो एक बड़ा हिस्सा वो घर में विवाह के संस्कार के समय में खर्च करता है सुमित जी के ही प्रेजेंटेशन में था कि चौपन प्रतिशत लोग जो हैं और सामान्यतः हम सब लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि भारत में तीस साल से कम उम्र के हैं इसको अगर 30 साल से नीचे 25 साल तक लेकर के आ जाऊं जो सामान्यतः विवाह की उम्र है तो भारत की आबादी के लगभग अड़सठ करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अगले 25 साल में शादी करनी है और जिस तरह से भारत में हम भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही बिग फैट वेडिंग्स को अगर मैं एक तरफ रख दूं, लेकिन सामान्य मानवी जो मध्यम वर्ग में अब नया नया प्रवेश किया है जिसके मन में पिछले वर्षों से पिछले दशकों से पीढ़ियों से जिन्होंने लोगों की शादियों को देखा है एक आशा के दृष्टिकोण से देखा है जिन्होंने ऐसी बिग फैट वेडिंग्स को कहीं फिल्मों में देखा है या पढ़ा है या इस डिजिटाइजेशन के दौर में जहां मोबाइल के वीडियोस में देखा है या कहीं अवसर मिलने पर उस शादी में शरीक होने का सौभाग्य उनको मिला होगा ऐसा बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान का अब जो है नए सिरे से ऐसे उस ब्रैकेट में एंटर होने जा रहा है जो इस तरह की वेडिंग्स अपने घर में आयोजित कर सकते हैं इसलिए जो अनुमान हम सामान्यतया करते हैं जिन बिजनेस मेथोडोलॉजी टूल्स के आधार पर हम अनुमान करते हैं कि इस तरह से ग्रोथ ये होगी 
मैं आज यहाँ खड़े होकर के जिम्मेदारी से कहता हूँ कि भारत की इस वेडिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ को इसका जो सी होगा उसको हमारा किसी भी डायनेमिक टूल के ऊपर हम असेस नहीं कर सकते इतनी तेजी से ये बढ़ने वाला है आप कल्पना करके देखिए भारत के अड़सठ करोड़ लोग अगर अड़सठ करोड़ को मैं एवरेज आउट भी करूं तो दो करोड़ पिचहत्तर लाख लोगों की शादी हर साल होगी अभी जो जितनी कैलकुलेशन की जा रही थी कि अमेरिका की शादियां और हिंदुस्तान की शादियों के बारे में जो तुलना की जा रही थी कि अस्सी करोड़ डॉलर्स का उनका मार्केट है हमारा पचास करोड़ डॉलर्स का मार्केट है ये अनुमान जो हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइज मैरिजेस जो होती हैं जो इवेंट प्लानर्स के माध्यम से होती है उन्हीं तक सीमित है अभी परसों रात को मैं गोवा में एफ एच के कार्यक्रम में बात कर रहा था हमारी चुनौती ये है कि हम वहाँ भी डेटा को इस तरह से प्रोजेक्शंस करते हैं जो हमारे होटल एंड रेस्टोरेंट्स की टोटल बिजनेस है दैट कम्स अराउंड सम इट इज एस्टिमेटेड दैट इट इज समवेयर अराउंड 247 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड इट इज प्रोजेक्टेड दैट इट इज गोइंग टू ग्रो बाय Uh, by by 2029, it is it will be somewhere around 500 billion US dollars. तब हम दुनिया के नौ दसवें स्थान पर जाकर के ठहरते हैं अगर टूरिज्म इंडेक्स में देखता हूं तो चौबीसवें नंबर पर जाकर के ठहरते हैं लेकिन ये जो डेटा हम प्रोजेक्शन करते हैं और जो डेटा जो है हम प्रोजेक्ट करते हैं ये सिर्फ थ्री स्टार एंड प्लस जितनी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स है केवल उनका डेटा है अब हिंदुस्तान में कुल जो पर्यटक पर्यटन की दृष्टिकोण से घर से बाहर निकलते हैं उनमें से कितना प्रतिशत लोग हैं जो तीन सितारा है उससे ऊपर के होटल में जा कर के ठहरते हैं हम उनको वी नेवर अकाउंट फॉर देम हम कभी उनको कैलकुलेट नहीं करते उनको कभी उसमें जो है काउंट नहीं करते मैंने कल परसों वहाँ ये बात कही थी कि जब टूरिज्म की बात होती है हम चर्चा करते हैं केवल इनबाउंड टूरिस्ट के दृष्टिकोण से कि जो विदेश से सैलानी आ रहे हैं वो शायद बेशक भारत में एक करोड़ चालीस लाख के लगभग लोग पिछले साल में आए होंगे लेकिन केवल अगर काशी में अयोध्या में तिरुपति में और उज्जैन में महाकाल इसमें प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखें या वीकली हम जो है उसको एनालाइज करें तो 10 से 12 लाख लोग हर वीक में हर सप्ताह में इन चार जगह पर जाते हैं वो भी पर्यटक है वो भी घर से बाहर निकल करके जाता है कन्वीनियंस को यूज करता है छोटी मोटी जगह कहीं जा करके भोजन करता होगा बेशक तीन सितारा में नहीं करता होगा किसी रोड साइड ढाबा में करता होगा किसी रेस्टोरेंट में करता होगा जा करके किसी धर्मशाला में ठहरता होगा बट अल्टीमेटली ही इज ऑल्सो इन्फ्यूजिंग समथिंग और मोर इन द टोटल इकोनॉमी सो वी इफ अगर हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं तो हम अपने प्रोजेक्शन ठीक से नहीं कर पाते और ग्लोबल पेडिस्टल पर जब हम अपने प्रोजेक्शन ठीक से नहीं कर पाते उसके कारण से हमको बहुत सारी जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ठीक वही परिस्थिति जो है हमारी वेडिंग इंडस्ट्री में भी है हम सिर्फ पचास हजार शादियों के आधार पर यह कैलकुलेशन कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे देश में समृद्धि बढ़ रही है ये पचास हजार का नंबर पांच लाख और पचास लाख जो है आने वाले बहुत थोड़े समय में होता हुआ आप सब लोग देखेंगे अपार संभावनाओं के द्वार पर हम लोग खड़े और टूरिज्म और अगर वेडिंग इंडस्ट्री को केवल वेडिंग के साथ नहीं रख करके अगर हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर का अदरवाइज यूज करें देखिए साल में जो हमारे भारत में जिस तरह की व्यवस्थाएं परंपराएं हैं उसके अनुरूप लगभग साल में 60, 70, पिछहत्तर दिन ऐसे होते हैं जो शादी के दिन होते हैं ये मार्क डे है हालांकि हेमन जी के जैन समाज में तो क्या है कि जब दुनिया शादी नहीं करती तब ये लोग सब शादी करते हैं लेकिन 70, पिछहत्तर दिन ऐसे हैं जहां शादियां जो है अमूमन उन तिथियों पर शादियां हिंदुस्तान में होती है उसको मल्टीप्लाई बाई टू कर दें तो भी हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो साल में सिर्फ डेढ़ दिन यूटिलाइज हो रहा है इस वेडिंग के साथ साथ में वेडिंग के बाकी तीनों जो है मैरिजेस के माइस टूरिज्म के बाकी तीनों वर्टिकल्स पे अगर हम साथ साथ में मार्केटिंग के लिए काम करें तो हम इस बिजनेस को अदर इवेंट्स के माध्यम से जो है कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से इसको मैनीफोल्ड मल्टीप्लाई कर सकते हैं व्हेन देर इज एन देर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज इन प्लेस द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज एफर्ट्स टू बी पुटन इन टू मार्केटिंग हमको मार्केटिंग पर काम करना है केवल इंटरनेशनली हम सिर्फ शादियां भारत में लेकर के आए ये पर्याप्त नहीं होगा 
और जिस तरह का कटरौट कंपटीशन में अभी देख रहा हूँ पूरी दुनिया में भी और भारत के विभिन्न प्रांतों में भी जिस तरह की स्वस्थ प्रतियोगिता का माहौल है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में राजस्थान और गुजरात के बीच में केरला के बीच और राजस्थान के बीच में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में और जिस तरह की अपार संभावनाएं भारत में जिस तरह की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ भारत में कल्चरल डाइवर्सिटीज़ भारत में क्यूजीन की डाइवर्सिटीज़ भारत में कॉस्ट्यूम्स की डाइवर्सिटीज़ भारत में है और उसके साथ में जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है अगर इन दोनों को पेयर हम साथ में करते हैं तो निश्चित रूप से दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रोमाइजिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री वैसे भी बिकॉज दीज ऑल आर आर बींग कंसिडर्ड एज दर्ल्ड डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री भारत का टूरिज्म उद्योग अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर से बाहर निकाल करके हम कैलकुलेट करें क्योंकि जब हम केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर को कैलकुलेट करते हैं तो लगभग सात परसेंट हम जी डी पी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और लगभग नौ दस ग्यारह परसेंट हम जो है टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी ठीक से एनालाइज करके उसको डेटा को बिग डेटा को अगर साथ में ले आएँ मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ मैं आज इस पी एच डी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के एग्रीकल्चर के बाद में कोई देश में ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती हो नीदर हम एम एस एम ई को कितनी सारे तरह के सपोर्ट्स करते हैं कितनी सारी तरह के उस पर चर्चाएँ करते हैं बातचीत करते हैं कैसे एम एस एम ई को हैंड होल्ड किया जाना चाहिए सरकार में और सरकार से बाहर भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन निरंतर उस बात पर समीक्षा करते हैं उतना ही प्रयास और ध्यान अगर हम इस वर्टिकल पर भी दें और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पीएचडी सीसीआई ने ये इनिशिएटिव लिया और पहली बार किसी ने ऑर्गेनाइज तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा करना शुरू किया निश्चित रूप से एक बहुत सुनहरा भविष्य में इस दृष्टिकोण से देखता हूँ जो 500 करोड़ बिलियन यू एस का प्रोजेक्शन हम सोचते हैं कि टूरिज्म में बाई ट्वेंटी होगा अगर ठीक से प्रोजेक्शन किया जाए तो ये वन ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाले पाँच साल में हमारे माइस टूरिज्म के माध्यम से मैरिजेस इवेंट्स और जो हम कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं इन सब के माध्यम से हम एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है हम खड़ी कर सकते हैं एंड दिस इंडस्ट्री ऑफ टूरिज्म कैन बिकम द ड्राइवर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिकल ग्रोथ दिस इज दीज आर द प्रोस्पेक्ट्स विच आर देयर आई एम सो ग्लैड कि आप सब लोगों ने इस पर विचार किया है और दो दिन तक इस पर और गंभीरता से हम विचार करें और केवल ये केवल ये इवेंट के लिए केवल ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो इस पर हम दो दिन तक सारे लोग बैठें एक बार और बैठें बार बार बैठें हम सरकार के स्तर पर इसमें क्या कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करें किस तरह से इंडस्ट्री इस पर काम कर सकती है उस पर हम चर्चा करें हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे जो है आ, हम अपने प्रोडक्ट्स में कैसे नवीनता और विविधता ला सकते हैं कैसे उस स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम को जो है हम ब्रॉडन अप कर सकते हैं ताकि अधिकतम लोग उस स्पेक्ट्रम में आ सकें नेचुरल जो ग्रोथ होगी उसके साथ साथ में हम अपने इफर्ट से उसमें जो ग्रोथ कर सकते हैं उस पर भी विचार हो और फिर जो नवनीत निकले इस अमृत मंथन से उस नवनीत के आधार पर हम अपनी पॉलिसीज में अगर कोई परिवर्तन करना है तो करें और, आ, और हम किस तरह से उसको पैन uh, इंडिया उसको प्रमोट कर सकते हैं उस पर विचार करें पूरी दुनिया में किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है उस पर बात चर्चा करें निश्चित रूप से एक बहुत सुनहरा भविष्य में इस दृष्टिकोण से देखता हूं बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत सारा धन्यवाद हेमंत जी ने आज से नई पारी प्रारंभ की है इनका ये कालखंड जो है इस पी एच में एक लैंडमार्क का जो कालखंड बने इनके टेन्योर में इस तरह से प्रगति हो कि आने वाले समय में इस कालखंड की नज़ीर दी जा सके ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद अभिनंदन अभी दशहरा गया है सामने दिवाली आ रही है दिवाली आप सब के लिए समृद्धि का कारक बने आप सब के घर में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास हो इस शुभकामना के साथ में आप सबका आभार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी Uh, a very important component of today's program today's summit is also an exhibition sir we have three state governments which are our partners gujarat uttar pradesh sir there are 27 exhibitors who have put up their booths and i would like to specially thank all of them including meridian hotel intercontinental denang sun peninsula resort from vietnam hotel lalit hotel royal plaza sahara hospitality group stick travel group Radisson Hotel, View 360 Degree, Novotel Jaipur Convention Center, 
Pullman and Novotel, New Delhi, Aerocity, IRCTC, Indian Association of Tour Operators, Association of Domestic Tour Operators of India, Outbound Tour Operators Association of India, Travel Agents Federation of India, Travel Agents Association of India, India Convention Promotion Bureau, of course, Event and Entertainment Management Association, which is our knowledge partner, Media Partners, Wedding Affair, Wed Me Good, and Travel Mail. All of them are waiting eagerly, sir, for, uh, for your presence in the booth, and we request you to please come and inaugurate the exhibition after this inaugural session. May I request Mr. Rajan Sagal to please propose a vote of thanks. Good afternoon to all of you. Uh, it's a great privilege and honor uh, to extend the vote of thanks on behalf of PhD CCI and the Tourism and Hospitality Committee uh, for this enlightening inaugural session of the first Wedding Tourist, Tourism Summit and Expo. First and foremost, I would like to thank you, uh, Minister Sir, aapke aane se jo hume motivation mila hai, aur aapke saath jo hamari pehli call on meeting hui thi, aur uske baad jo aapne ek bahut bada marathon meeting ki thi travel industry ke saath jo ki mere 35 saal ke travel uh, ithihas mein ek itni lambi meeting ek mantri ji ne stakeholders ke saath ki, aur PhD ne aapko waha promise kiya tha ki hum isko सच करके दिखाएंगे इस वेडिंग टूरिज्म एक्सपो को सर ये हमारा वेडिंग टूरिज्म एक्सपो आपके आने से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है जो सारे वेडिंग प्लानर्स स्टेक होल्डर्स बैठे हैं उनको एक नया मोटिवेशन मिला है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है गवर्नमेंट विल डू लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर द वेडिंग टूरिज्म इंडस्ट्री एंड जैसा कि समित गर्ग जी आपने आज एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट दी एंड पैंतीस साल ट्रैवल इंडस्ट्री में रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है आज हमने आपने हमें बड़ा कुछ सिखाया और इवन मंत्री जी ने कहा कि वो रिपोर्ट उनको चाहिए दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पी एच डी सी सी आई ऑन द फर्स्ट एक्सपो एंड वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू ऑल द स्टेट्स गुजरात उत्तर प्रदेश राजस्थान फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन ए शॉर्ट नोटिस ऑल द होटल चेंज विच मैडम हैज गिवन अस देर आर सो मेनी फॉरन टूरिज्म बोर्ड एक्सीलेंसी सिटिंग हेयर सर टूरिज्म इज़ अ टू वे ट्रैफिक यू मस्ट हैव अटेंडेड लॉट्स ऑफ इंडियन वेडिंग्स एंड वी ऑल्सो टेक लॉट ऑफ वेडिंग्स टू योर कंट्री वी सेंड हनी मून कपल्स टू योर कंट्रीज सो प्लीज स्प्रेड द वर्ड इन योर कंट्रीज ऑल्सो दैट दे शुड कम एंड वेड इन इंडिया सो दे विल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड यू नो वी हैव India is a vast country 365 days we can give you uh, all kind of weather and uh, only not only Gujarat Rajasthan or Uttar Pradesh sir we have in south india mahabalipuram mysore which are the great destinations for the wedding and uh, sir we uh, not only do the wedding tourism that's our first initiative we do lots of signature events on tourism from the last 10 to 12 years we do a heritage tourism conclave every year in a different heritage city of india we do a film tourism conclave where we connect all the bollywood and indian film industry with the indian states and foreign tourism boards so india can become a very popular tourism destination we also promote a golf tourism in a big way sir and uh, this film tourism uh, has helped us in getting this idea of uh, wedding tourism because tarachand barjatiya ji the famous indian director has uh, initiated this uh, wedding uh, destination weddings uh, through his films you know so that was a uh, uh, we take all the ideas from our conclaves and we have recently done a spiritual tourism conclave in ayodhya uh, because indian uh, religious places don't need any promotion they just need a destination management how to make these religious places uh, into a big uh, uh, popular international destination so i am really grateful to all of you and uh, as uh, mantri ji said in the next two days we have very good speakers and we can uh, you know enlighten our industry in a big way and once again i thank you very much for coming in a big way and making this inauguration a great success thank you very much